ఓజోన్ హోల్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ మన జాగ్రఫీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తే మెయిన్ క్వశ్చన్ మీకు ఎక్కడంటే మీకు మీరు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఒకే ఒక రీజన్ మీకు తెలియాలి అంటార్కిటికాలోనే ఓజోన్ హోల్ ఎందుకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఆర్కిటిక్ ఉంది మిగతా ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి కానీ ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో కూడా ఫస్ట్ మన ఓజోన్ హోల్ రికగ్నైజ్ చేసింది అంటార్కిటికాలోనే రైట్ అది కొంచెం మెరుగుపడింది అంటే మళ్ళీ ఈ మధ్యన స్టార్ట్ అయింది సో మనం ఫస్ట్ మీకు ఆన్సర్ తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే అసలు ఓజోన్ హోల్ అంటార్కిటికాలోని రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఆ ఓజోన్ హోల్కి రైట్ మనం నార్మల్గా అయితే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అంటాం ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ హైడ్రోక్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీనివల్ల ఓజోన్ పొర అనేది డిప్లీట్ అవుతుంది అనేది అందరికీ తెలుసు కానీ అలా అవటానికి రీజన్స్ ఏంటి రైట్ ఆ క్లోరిన్కి ఓజోన్కి వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ప్రేమ ఏంటి ఆ ప్రేమ ఆ ప్రేమ వివాదంగా ఎందుకు మారుతుంది రైట్ ఆ వివాదంగా మారటం వల్ల ఓజోన్ కాస్త ఆక్సిజన్ ఎందుకు కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇదైతే కంపల్సరీ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అర్థమవుతుంది ఇది తెలిస్తే వన్స్ ఓజోన్ గురించి తెలుస్తుంది అంటే రేపు పొద్దున్న ఏ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఓజోన్ అనగానే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అర్థమవుతుంది సో ఈ మధ్యన కరెంట్ ఇష్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అసలు న్యూస్లో ఉంది ఈ మధ్యన ఇష్యూ రైట్ బ్రెజిల్లో బ్రెజిల్ కంట్రీ సైజ్ ఎంతైతే ఉంటుందో బ్రెజిల్ తెలుసు కదా బ్రెజిల్ ఆ సైజ్ ఎంత కంట్రీ ఎన్నో సైజులో ఉంది వరల్డ్లో షార్ట్ కట్ ఏంటి దానికి ఇక వరల్డ్లో టాప్ కంట్రీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆర్సిసియుబిఏఐ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు దీన్ని నార్మల్గా అయితే ఏదంటే రక్కు బాయ్ రష్యా కెనడా చైనా యుఎస్ఏ బ్రెజిల్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఇండియా సెవెంత్ అంతే కదా సో బ్రెజిల్ ఎన్నో సైజ్ ఫిఫ్త్ అంటే వరల్డ్లోనే ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ సైజులో ఉన్నంత ఓజోన్ హోల్ మనకి అంటార్కిటికలో రీసెంట్గా కనపడింది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ శాటిలైట్స్ ద్వారా దీన్ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ఓజోన్ హోల్ రావడానికి రీజన్స్ మన అందరికీ తెలుసు అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనం ఏవైతే ఓజోన్ హోల్కి కారణం అవుతున్నటువంటి కెమికల్స్ని తగ్గించాలనుకున్నామో ఆ కెమికల్స్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా తగ్గలేదు అంటానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనమైతే కొన్ని కన్ మన కొన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ అని కెగాలి అగ్రిమెంట్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఉంటాయి రైట్ అవి తీసుకొచ్చినా సరే ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇంకా ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుందా లేదనుకుంటే న్యాచురల్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవి మాత్రం మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి అంటే ఓజోన్ గురించి ఒక డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటే రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఇవి ఇష్యూ న్యూస్లో వచ్చినా సరే మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో దీనికి సంబంధించి ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది చూడండి లార్జ్ రోజన్ హోల్ డిటెక్టెడ్ ఓవర్ అంటార్కిటిక్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇక్కడ ఎంత ఇదేముంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే త్రీ టైమ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రెజిల్ నేను ఒక నార్మల్ సింగిల్ అని చెప్పాను ఇది అంతే సైజు త్రీ టైమ్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బ్రెజిల్లో ఉన్నంత హోల్ అక్కడ పడింది రైట్ సో ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి చూడండి ఇది అంత నార్మల్గా ఓజోన్ కలర్ చూడండి ఓజోన్ బేసికల్ ఏంటంటే హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది అక్కడ రైట్ మీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా ఓజోన్ లే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసా ట్రోపోస్పేరు స్ట్రాటోస్పేరు ట్రోపోస్పేర్కి స్ట్రాటోస్పేర్కి మధ్యలో ఓజోన్ లేర్ ఉంటుంది సో నార్మల్గా అయితే పైకి వెళ్ళే కొలది టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓకే కానీ ఆ మధ్యలో ఆ స్ట్రోపోస్పేర్ పైన ట్రోపో పాజ్ ఉంటుంది కదా ఆ ట్రోపో పాజ్ పైన ఓజోన్ లేర్ ఉంటుంది మనకి ఆ ఓజోన్ లేర్ ఉండటం వల్ల ఆ ప్లేస్లో టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఎందుకు టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఆ ఇన్కమింగ్ వచ్చే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఉంటాయి కదా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఓజోన్తో రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ అక్కడ ఓజోన్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఓజోన్ ఏం చేసిద్ది ఆ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అక్కడే ఆపడం జరుగుతుంది రైట్ సో కొంచెం డీటెయిల్స్ లెక్క మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది కానీ ఫస్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఓవరాల్ ప్లేస్లో చూస్తే మొత్తం ఓజోన్ క్లియర్గా మీకు కనబడుతుంది మీకు ఈ కలర్ కూడా ఎవరైనా రేస్ నేను ఇది టెంపరేచర్ శాటిలైట్స్ ఎలా డిఫైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టెంపరేచర్ కదా సో ఆ శాటిలైట్ రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లేసెస్లో హెవీ టెంపరేచర్ కనబడుతుంది కానీ ఇక్కడ కనబడట్లేదు ఇదంత ఏంటి అంటార్కిటిక్ అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ ఓజోన్ అంటే ఆ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఫామ్ అయింది సో ఎందుకు ఫామ్ అయింది రీజన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మన డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ కొంచెం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం సో అట్మాస్ఫియర్కి సంబంధించి అట్మాస్ఫియర్కి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్
చూడటానికి ఇది ట్రేస్ గ్యాస్ అంటే ఇది మెయిన్గా ఉండే గ్యాస్ కాదు ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఓజోన్ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటే మనకు ఉపయోగం ఇదే ఓజోన్ లోవర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటే ఇట్స్ ఎ పొల్యూటెంట్ ఇట్స్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటాం కదా ఓజోన్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఇంకొకటి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఓజోన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ డేంజరస్ దానివల్ల స్కిన్ రిలేటెడ్ ఇబ్బందులు వస్తాయి కళ్ళలో ఇరిటేషన్స్ వస్తాయి సో అందుకే చాలామంది ఏం చెప్తారంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ ఈజ్ ఎ పొల్యూటెంట్ అప్పర్ లెవెల్ ఓజోన్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఏవైతే ఉంటే అవి ఎర్త్ పైకి రాకుండా ఆపుతుంది కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఇది కొంచెం ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది రైట్ సో ఇది మీకు ఎర్త్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు అట్మాస్ఫియర్లో గ్యాసెస్ కాంపోజిషన్ ఒక బేసిక్ ఐడియా కోసం సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ రైట్ ఈ మధ్యలో ఉంది ఇది చూసారు ఇది మధ్యలో ఓజోన్ లేయర్ మనకి సో ఇంకొకటి మీ అందరికి తెలుసు ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ చూసుకున్నట్లయితే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కడ ఉంటుంది ట్రోపోస్పియర్లోనే ఉంటుంది ఓకే ఆ తర్వాత కొంచెం స్ట్రాటోస్పియర్లో ఉంటుంది పైకి వెళ్ళి కొలిది అట్మాస్ఫియర్ సైజ్ కూడా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ఇది మనకి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసిందే సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకు ఓజోన్ ఉండే ప్లేస్ సో ఇన్కమింగ్ సోలార్ వేవ్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ వేవ్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో ఉన్న అల్ట్రావైలెట్ వేవ్స్ ఆ అల్ట్రావైలెట్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో రియాక్ట్ అయ్యి రైట్ వాటిని ఎర్త్ పైకి రానియకుండా ఆపేది ఓజోన్ లేయర్ సో అందుకే మనకు అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్లో ఓజోన్ యొక్క రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొంచెం పిక్చర్లు చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇది మీకు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ ఇక్కడ ఓజోన్ హోల్ ఎలా ఫామ్ అయింది కనపడుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇది అంతా కూడా ఓజోన్ లేయర్ రైట్ సో ఈ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి ఏదైతే ఉంది అంటార్కిక రీజియన్ ఇది అంతా మీకు బ్లాక్గా కనపడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిటెక్ట్ చేయలే డిటెక్ట్ చేయలేదు అంటే ఇక్కడ ఓజోన్ లేదు అని అర్థం అర్థమవుతుందా సో పిక్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మీకు ఇది సో ఇది అంతా కూడా ఓజోన్తో ఆగి మీరు చూడండి ఇది మొత్తం అంతా ఎర్త్ ఎర్త్ చుట్టూ ఓజోన్ ఒక్కపై ఉంది కానీ ఒక ప్లేస్లో లేదు సో ఆ ప్లేసే అంటార్కిటికా ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఓజోన్ హోల్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి టూ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అది న్యాచురల్గా అవ్వచ్చు లేదా మ్యాన్ మేడ్ అవ్వచ్చు న్యాచురల్గా ఏంటి రెండు సపోజ్ సన్ స్పాట్స్ అండ్ సన్ స్పాట్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మీకు సన్లో సైకిల్స్ సన్ సైకిల్స్ ఏంటి ఒక స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు సన్లో ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే కొన్ని సైకిల్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుద్ది హీట్ తగ్గుద్ది అనమాట దాని మన సన్లో స్పాట్స్ అంట స్పాట్స్ అంటే ఏంటి అంటే స్పాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి నార్మల్గా సన్ స్పాట్స్ సో సన్కి నార్మల్ సైకిల్స్ ఉంటాయి ఒక సైకిల్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే హ్యూజ్ రేడియేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఒక సైకిల్ వచ్చేసరికి రేడియేషన్ తక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది సో హ్యూజ్ రేడియేషన్ రిలీజ్ అయ్యే టైంలో ఏమవుద్ది అంటే ఆ వచ్చే వేవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వేవ్స్ ఫ్లేట్స్ అంటాం వాటిని ఆల్మోస్ట్ ఒక మంటల్లా వస్తాయి వీటినే మనం సోలార్ ఫ్లేట్స్ అంటాం మొన్న కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు దీనికి సంబంధించి సోలార్ ఫ్లేర్ వచ్చింది అంటే ఆ సోలార్ ఫ్లేర్ని ఎర్త్ దగ్గరకు రానివ్వకుండా కాపాడేదే మన ఎర్త్ చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటోస్పియర్ అంటాం మన ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో ఎర్త్ ఓవరాల్గా పైన చుట్టూ ఆక్యుపై చేసి ఉండేది ఎర్త్కి సంబంధించి మ్యాగ్నెటోస్పియర్ అంటాం అంటే దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఇది ఏంటంటే మీకు తెలియదు మ్యాగ్నెటోస్పియర్ అని తెలుసు కదా సో ఇది ఓవరాల్ ఈ లేర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సోలార్ ఫ్లేర్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని గుద్దేసి మరి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అది రైట్ కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే ఈ మ్యాగ్నెటోస్పియర్ నుంచి కూడా ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటోస్పియర్ మొత్తం అన్ని ప్లేస్లు కూడా ఈక్వల్గా ఉండదు కొన్ని ప్లేస్లు ఏమవుద్దంటే గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఆ గ్యాప్స్లోంచి సోలార్ ఫ్లేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లోపలికి వచ్చేస్తాయి అవి అవి వస్తే మన శాటిలైట్స్ ఉంటాయి కదా మన శాటిలైట్స్ ఎంత హైట్లో ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ మనం వాడే కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ జీపీఎస్ అవన్నిటికి వాడతామా ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ హైట్లో ఉంటాయి అవి ట్వంటీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ పైన ఉంటాయి అవి రెండు రకాల శాటిలైట్స్ ఉంటాయి పోలార్ శాటిలైట్స్ ఉంటాయి పోలార్ శాటిలైట్స్ మనకి ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్సే కానీ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్
అర్థమవుతుంది అందుకే మనకి సన్ స్పాట్స్ రాసాం ఇక్కడ సో స్ట్రాటోస్పీరిక్ విండ్స్ సో ఈ సోలార్ ఫ్లేట్స్ వల్ల లేదనుకుంటే ఇతరత్ర రీజన్ వల్ల ఆ స్ట్రాటోస్పీర్లో ఉండే విండ్స్ కూడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి ఓజోన్కి ఓజోన్ రియాక్ట్ అయ్యి తినేయడం జరుగుతుంది తినేయటం అంటే ఏంటి సింపుల్గా ఓజోన్ అంటే ఫార్ములా ఏంటి ఓ త్రీ ఓ త్రీ మీద రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు అది ఓ టూగా మారిపోయింది అనుకోండి ఓజోన్ పోయినట్టే అక్కడ నుంచి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ సో అలా ఓ త్రీ ఓ త్రీ ఓ టూగా మారటానికి సన్ స్పాట్స్ రీజన్ అవ్వచ్చు లేదా స్ట్రాటోస్పిరిక్ విండ్స్ రీజన్ అవ్వచ్చు కానీ రెండు ఏ రీజన్స్ న్యాచురల్ రీజన్స్ అలాగే మ్యాన్మేడ్ రీజన్స్ సో ఓజోన్కి అతి పవిత్రమైనది ఏది బాగా ఓజోన్ అంటే ఓజోన్ ఇష్టపడేది ఏది అంటే క్లోరిన్ ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్లో కానీ లేదా హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్లో కానీ లేదా హ్యాలోన్స్లో కానీ వీటన్నిటిలో ఉండే కామన్ ఎలిమెంట్ ఏది అంటే క్లోరిన్ అసలు క్లోరిన్తో లింక్ ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ ఇది మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అసలు ఓజోన్కి క్లోరిన్ కొన్ని లింక్ వల్లే ఆ లింక్కి అంటార్క్టికా కొన్ని లింక్ ఏంటి ఎందుకంటే మరి క్లోరిన్ అన్ని ప్లేస్లో అవైలబుల్గా ఉంది మరి అన్ని ప్లేస్లో ఓజోన్ హోల్ రావచ్చు కదా మరి అంటార్క్టికాలోనే ఎందుకు వస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది మేజర్ రీజన్ ఏంటది లాజిక్ ఏంటంటే క్లోరిన్ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే క్లోరిన్కి ఒక కండిషన్ కావాలి ఏంటే కండిషన్ అంటే కోల్డెస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి క్లోరిన్ ఎప్పుడు పెడితేప్పుడు ఓజోన్తో రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వగలదు ఒక కోల్డెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కోల్డెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ గ్రౌండ్ ఫర్ ద క్లోరిన్ టు డేట్ విత్ ఆక్సిజన్ అర్థమవుతుందా తప్పేం లేదు అంతే కదా మరి వా దానికి ఇష్టమైన ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి ఆ ఇష్టమైన ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటార్క్టికల్లో దొరుకుతుంది సో ఆ అంట అది ఇదే ఫ్యాక్ట్ సో ఆ అంటార్క్టికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దొరుకుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే క్లోరిన్ రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఓజోన్తో కోల్డెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి అంటార్క్టికా అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో మీ అందరికి తెలుసు అంటార్క్టికా ఇప్పుడు మనం ఏవైతే మన ఈ ఫోమ్స్ ఏవైనా వాడుతున్నామో మనం ఏం అంటార్క్టికా వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసుకోవట్లేదు మనకి ఎర్త్లో ఉండే సైకిల్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఇప్పుడు ఎర్త్లో ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వేటర్ నుంచి ట్రాపిక్స్కి వెళ్తుంది ట్రాపిక్స్ నుంచి సబ్ ట్రాపిక్స్కి వెళ్తుంది సబ్ ట్రాపిక్స్ నుంచి పోలార్కి వెళ్తుంది సో సైకిల్ సో ఈ ఎయిర్ మనం ఎక్కడ సబ్ మనం ఎందుకు అంటాం కదా ట్రాజిడీ ఆఫ్ కామన్స్ అని ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ట్రాజిడీ ఆఫ్ కామన్స్ అంటే ఏంటంటే మన ఇంట్లో మనం ఏం చేస్తాం నీట్గా చెత్త అంతా ఊడుస్తాం చెత్త ఊడ్చేసి ఇంటికి ఫెనాలు పెడతాం లైజాలు పెడతాం ఆజాలు ఈజాలు అన్ని పెట్టి క్లీన్ చేస్తాం ఆ చెత్త అంతా తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ వేస్తాం పక్కన వేస్తాం మన ఇల్లు చూస్తే నీట్గా ఉంటుంది అందరు ఏం చేస్తారు చెత్త మొత్తం తీసుకెళ్ళి పక్కన వేస్తారు మనమే అనుకుంటాం ఆ ప్లేస్ మంది కాదు అది నా ప్లేస్ అది ఎర్త్కి ఎర్త్కి ఇప్పుడు ఎన్ని నా దృష్టిలో ఎర్త్ అంతే ఏంటి ఈ బిల్డింగే ఈ బిల్డింగ్ బయటికి ఎర్త్కి సంబంధం లేదు అనేసి చెత్త అంతా అక్కడ వేస్తాం మనమే అనుకుంటాం అంటే దానివల్ల నాకేం డిస్టర్బెన్స్ లేదు అనుకుంటాం ఎలాగ అనుకున్నారు ఒకప్పుడు ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు అనుకోని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏం చేశారు కోల్ మొత్తాన్ని బర్న్ చేయడం జరిగింది ఒక పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటి వామ్మ ఇప్పుడు మేము ఆ రోజుల్లో మేము బర్న్ చేసిన కోళ్ళ వల్ల రేపు పొద్దున్న క్లైమేటే చేంజ్ అయిపోవచ్చు అని వాళ్ళకి అర్థమైన తర్వాత ఈరోజు వచ్చి మనకు లెక్చర్లు ఇస్తున్నారు ఏమని క్లైమేట్ చా మీరు ఎక్కువ వాడదు మీరు ఎక్కువ కోళ్ళు వాడేస్తున్నారు మీరు మా దగ్గర నుంచి సోలార్ కొనండి వచ్చి మంచిదే ఈ మేమేం మేము మేమేం నువ్వు చెప్పేది ఏం తప్పు అనట్లేదు కానీ ఒకప్పుడు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కువగా యూజ్ చేసింది ఎవరు మీరు అవునా కదా పొల్లి అంటే ఇప్పుడు ఎవడు ఎక్కువ యూజ్ చేశాడు వాడు పే చేయాలి నువ్వు నీ దగ్గర టెక్నాలజీ నాకు ఇవ్వవాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పాలసీ తీసుకొస్తే మీరు మీరు మీ వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది పర్యావరణానికి అంటాం ఏం ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుంది కరెక్ట్ కానీ మెయిన్ ఇబ్బంది తీసుకొచ్చింది ఎవరు మీరు సో ఆ రోజుల్లో వీళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెవీగా యూజ్ చేయటం ఇదంతా వెళ్ళేంటి సైకిల్స్ అన్నీ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఎయిర్ అనేది ఒక ప్లేస్లో ఉండిపోదు కదా అవునా కదా ఎయిర్కి కులం మతం సంబంధం ఏమైనా ఉందా నాకు తెలిసి అయితే లేదు మరి సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎయిర్ అంటే అమెరికా ఎయిర్ వేరు ఇండియా ఎయిర్ వేరు అలా నాకు తెలిసి అయితే లేదు మరి అమెరికాలో ఉన్న ఎయిర్ అయినా ఇండియాలో ఉన్న ఎయిర్ అయినా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాల్సిందే సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు ఏమవుద్ది ఇది ఓవరాల్గా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఆ ఎయిర్ అంటార్క్టికా కూడా వెళ్తుంది సో ఈ క్లోరిన్ ఏదైతే ఉంది ఈ క్లోరిన్ అ
ఈ ఫస్ట్ ఓ త్రీని వెడగొట్టేసింది అది వెడగొట్టేసి ఒక ఓన్ లాగేసుకుంది లాగేసుకున్న ఓ క్లోరిన్ ఏందని క్లోరిన్కి ఎక్కువసేపు రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం నచ్చదు వెంటనే ఏం చేసిద్ది మళ్ళీ వెళ్ళి ఇంకో ఎందుకంటే ఒక క్లోరిన్ ఉండదు కదా మల్టిపుల్ క్లోరిన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ క్లోరిన్ నుంచి వచ్చిన ఓకి ఇంకో సింగిల్ ఒక వెడగొట్టిన ఓ ఉంది కదా ఆ ఓ ఏం ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ క్లోరిన్తో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉంది సింగిల్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ మళ్ళీ సింగిల్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్తో లింక్ అయ్యి ఆక్సిజన్ ప్లస్ క్లోరిన్ సో ఈవెన్చులు ఏమవుతుంది క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది ఓ త్రీ మొత్తాన్ని విడగొట్టేసి ఓ టూజ్గా మారుస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఓ త్రీ అంటే ఓజన్ ఓ టూ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్లేస్లోంచి ఓ త్రీ మొత్తం సెపరేట్ అయిపోతుందో ఆబ్వియస్గా ఆ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డెఫినెట్గా ఎర్త్ పేకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఇది కాన్సెప్ట్ మిగతాది అంతా ఈజీగా మనకు ఆల్రెడీ చాలా ప్లేస్లు దొరికేసిద్ది ఓజన్ వాళ్ళు వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని కానీ అసలు అంటార్కిటికాలోనే ఓజన్ వాళ్ళు ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే క్లోరిన్కి ఓ త్రీతో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే బెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏది అంటే కోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ కోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అంటార్కిటికాలో దొరుకుతుంది ఇది మేజర్ రీజన్ ఇది క్రక్స్ రెస్ట్ ఇన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేం లేదు పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏముంది ఇవన్నీ తెలిసిన స్కిన్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి రావా పక్క వస్తాయి రాకపోతే ఎందుకు మాట్లాడతాం మనం అంతే కదా కేటరాక్స్ కళ్ళు పైన పోతలు అది కూడా అదేవిధంగా ప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఆకులు స్ట్రింక్ అయిపోవటం చిన్నగా అయిపోవటం అదేవిధంగా ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే ప్రొడక్టివిటీ ఒకప్పుడు ఎక్కువ ప్రొడక్టివ్ ఇచ్చేది కాస్త దాని నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అయినా ఏవైనా సరే అవి తగ్గిపోవటం అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఎర్త్ పైన ఉండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇంకా ఎఫెక్ట్స్ సో సర్వైవల్ రేట్ ఆఫ్ ద పై ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఓషన్స్కి వచ్చేసరికి పైటో ప్లాంక్టన్ అంటే ఏంటి అసలు నార్మల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓషన్ పైన ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే మనకు ఓవరాల్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ స్పీసీస్ ఉంటాయి కదా అవి సర్వైవ్ అవ్వాలంటే కావాల్సింది ఫస్ట్ పైటో ప్లాంక్టన్స్ ఇవి లేకుండా ఏ స్పీసీనే ఉండదు ఇవి బేసిక్ స్పీసీస్ అంటాం అందుకే ఇది దీనికి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది కీ స్టోన్ స్పీసీ అని విన్నారు ఎవరైనా కీ స్టోన్ స్పీసీ సో ఈ పైటు ప్లాంకన్స్ అనేవి కీ స్టోన్ స్పీసీస్ ఎందుకంటే ఇవి లేవు అంటే దీని చుట్టూ మిగతా మిగతా ఫిష్ రాదు చిన్న చిన్న ఫిష్ రాదు అది రాలేదు అనుకుంటే దాని చుట్టూ ఇంకా పెద్దది రాదు సో ఓవరాల్ మెరీన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ అది దెబ్బతింటుంది సో ఓజోన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ ఆ ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ వచ్చాయి అనుకోండి దానివల్ల ఏది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది పైటు ప్లాంట్ ఈ ఫైటు ప్లాంకన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇవి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అంటే ఓవరాల్ ఎక్కువ సిస్టమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో ఆ కాంటెక్స్ట్ మీరు దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓజోన్ కానీ డిప్లీట్ అవుతుంది అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ డైరెక్ట్గా ఎర్త్ పైకి పడతాయి డైరెక్ట్గా ఎర్త్ పైకి పడ్డాయి అంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏంటంటే ఇది కన్వెన్షన్స్ ఓజోన్కి సంబంధించి ఏంటంటే కన్వెన్షన్స్ అంటే మాంట్రియల్ ఫస్ట్ మాంట్రియల్ మాంట్రియల్ ఏంటంటే ఫే సివి సిఎఫ్సీస్ కంప్లీట్గా ఫేజ్ అవుట్ చేయాలని వచ్చింది మాంట్రియల్ ఓకే ఆ తరువాత రీసెంట్గా మనం సైన్ చేసింది రీసెంట్గా సైన్ చేసింది ఏదంటే కెగాలి అగ్రిమెంట్ కెగాలి అగ్రిమెంట్లో ఏంటి మనం ఓవరాల్గా చెప్పింది ఈ హైడ్రోక్లోరోఫోర్ హైడ్రో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం డ్రాస్టిక్గా తగ్గించాలి అని అర్థమవుతుందా సో ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ సో ఇవన్నీ ఏం చేసినా సరే క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గాలన్నా ఓజోన్ ఓజోన్కు ఉన్న ఇంపాక్ట్ తగ్గాలన్నా మనం చేయాల్సింది ఏంటి రెడ్యూస్ రీసైకిల్ రీయూస్ అర్థమవుతుందా సో ఇది ఓజోన్కి సంబంధించి అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ ఇది రైట్ ఇందులో ఫండమెంటల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓజోన్ హోల్కి అంటార్కిటికాకు ఉన్న లింక్ రెస్ట్ మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా లింకే అందులో పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మిగతా మనకు అర్థమైపోతాయి రైట్ సో ఈ విషయం అయితే ఇంతటితో క్లోజ్ చేద్దాం